ሰላም ተናስተልን ወደ ኒውሮ በዘሬ ቻናል እንኳን በደና መጣችሁ ይህ የኒውሮ በዘሬ ቻናል የጤና አምድ ነው ባለፈው አርብ ቃል እንደገባ ነው የደም ግፊት መለኪያ መሳሪያ አጠቃቀምን ይዘንላችሁ ቀርበናል ገበያ ላይ ብዙ አይነት የደም ግፊት መሳሪያዎች አሉ። እኛ ለዛሬ የምናየው በባትሪ የሚሰራ ነው። እንደምታዩት እሽግ ውስጥ ክንድ ላይ የሚደረገው ሸራና ሸራውን የሚነፋው ትንሽ ሳጥን መሰለቃ አብሮታለ የአጠቃቀም መመሪያ ወይም ደግሞ ማኑዋልም አብሮታለ ማንኛውንም አይነት ዕቃ ገስተን ከመገልገላችን በፊት ማኑዋሉን ወይም ደግሞ መመሪያውን እንደምናነብና እንደምናይ ሁሉ ይሄንንም የደም ግፊት መሳሪያ ገስተን ማኑዋሉን ወይም ደግሞ መመሪያውን በደም ማይት አለበት ይሄንን እኛ የገዛነውን ማኑዋል ካፕተን ስናይ አጠቃቀሙን በዝርዝር ነው የሚያሳየን ባትሪው እንዴት እንደሚጨመር ቀንና ሰዓታችንን እንዴት ለዝናስተካከል እንደምንችል እንዴት አድርገን ክንዳችን ላይ አድርገን እንደምንለካ የለካናቸው ውጤቶች ደግሞ ወደ ኋላ ተመለሰን ወዴት እንዴት እንደምንናይና የሴሉላር ስልክ የማይክሮዌቭ ማሞቂያ ኦቭን እና ዋየርለስ መገናኛ መሳሪያዎች አጠገብ 10.8 ጫማ ወይንም ደግሞ 3.3 ሜትር መራቅ እንዳለብን ደግሞ ይሄ ማኑዋል ይነግረናል ምክንያቱም ምንድነው የሚገልጸው ውጤታችንን እየተሳሳተ ሊያደርግብን ይችላል ይላል ተጨማሪም እንዴት እንደምናጸዳውና እንደምናስቀምጠው በእንክብካቤ ይነግረናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ዋናው ነው እሺ ተቀስንላችሁ ነው እንጂ ሌላም ሌላም መመሪያዎች አሉት እና ይሄ መመሪያ ለሁሉም የደም ግፊት መሳሪያዎች ሳይሆን እኛ ለገዛ ነው የደም ግፊት መሳሪያ ነውና እናንተ ገዛችሁ ብትጠቀሙ ለየት ያለ መመሪያ ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ልብ ብላችሁ ያንን እንድታዩ በትትና እንጠይቃለን አንዳንድ መሳሪያዎች ባትሪ ለብቻ መግዛት የሚያስፈልጋቸው ይኖራሉ መጀመሪያ سنገዛ እሽጉን አይተን ባትሪ የሚያስፈልገን ከሆነ ባትሪ አብረን ለብቻ ገስተን መሄድ አለብን ማለት ነው እኛ የገዛ ነው ባትሪ አብሮ ታሽጎ ስላለ ሌላ ባትሪ ተጨማሪ አልገዛንም ሸራው እንደምታዩት አጠር ያለ ያጠቃቀም መመሪያ አለው በስዕል የተደገፈ በተጨማሪም የክንድን መጠን ያሳየናል እንደ ክንዳችን ውፍረትና ቅጥነት አይተን መግዛት አለብን ማለት ነው እኛ የገዛ ነው ከ23 እስከ 33 ሴንቲሜትር ወይንም ደግሞ ከ9 እስከ 13 ኢንች ዙሪያ ክንድ መጠን ላለው ሰው ነው ማለት ነው በክንዳችን ልክ ገሰንካል ተጠቀምን የግፊታችንን መጠን የተሳሳተ ቁጥር ሊሰጠን ስለሚችል ያንን ልብ ማለት አለብን ማለት ነው እንደምታዩት ሸራው ቀጭን የፕላስቲክ ገመድ ወይም ቱፖ አለው የፕላስቲክ ገመዱን ጫፍ ከተንሽ ሳጥን ውስጥ በመሰኪያው በኩል ይሰኩ አሁን ደሞ ምናስተካክለው ቀኑንና ሰዓቱን ነው አንዳንድ የደም ግፊት መሳሪያዎች ወደ ኋላ ተመለሰን የለካናቸውን የደም ግፊቶች ለማየት ያስችሉናል እና እንደዛ አይነት የደም ግፊት መሳሪያ ከገዛን ትክለኛ ቀንና ሰዓታችንን ማስተካከል አለብን ምክንያቱም ወደ ኋላ سنመለስ የወሰድንባቸውን ቀኖች በትክክል ስለሚያሳዩ ነው ማለት ነው እና እኛም በማኑዋሉ መሰረት ይሄንን ያደረግን ነው ማለት ነው ጠቃሚ ነጥቦች የደም ግፊትን ከመውሰዶ 30 ደቂቃ በፊት ሲጋራ ከማጨስ ቡና ከመጠጣት የሰውነት እንቅስቃሴ ከማድረግ አባኮን ይቆጠቡ የደም ግፊትን ሁሉ ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት ይለኩ ኢደም ግፊት በቀን ውስጥ ሊለዋወጥ ስለሚችል ጣዋት ቀን እና ማታ ለክተው አማካኝ ውጤቱን ማወቅ ይችላሉ። በግራ ወይም ደግሞ በቀኝ ክንድ መለካት ይችላሉ። ነገር ግን የሁለቱ ክንዶች ውጤት ልዩነት ካለው አባኮትን ሀኪሞትን አሳውቁ። ቅድመ ዝግጅት የደም ግፊትን ከመለካቶ በፊት ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ድረስ ሳይወሩ 
ሰውነቱን ዘና አድርገውና ተረጋግተው ይቀመጡ ሲቀመጡ እግሮቹ መንጠልጠል ይለባቸው ውስጥ እግሮቹን ሳይጣምሩ ሙሉ ለሙሉ መሬት አስነክተው ይቀመጡ ከጀርባው ቀጥ ብለውና ተደግፈው ይቀመጡ የሚለካውን ክንድ መዳፉን ወደ ላይ በመገልበጥ ከመጋጠማው በትንሹ በማጠፍ በልቦት ክል ከፍ አድርገው ጠረጴዛ ላይ ያኑሩ የደምግፊት መለኪያውን ወደ ክንዶ ከማጥለቆ በፊት ወፍራም ሹራብ ጃኬት ወይንም ኮት ከለበሱ ወደ ላይ ይጠቅሉሉ ወይንም ደግሞ ያውልቁ በመለኪያውና በክንዶ መhall ምንም አልባሳት ባይኖሩ ይመረጣል መኖር ካለባቸው ስስ ልብስ ይመረጣል ክንዶን የሚያጣብቅ ልብስም ባያደርጉ ይመረጣል በአጠቃላይ የደምግፊቱን በሚለኩበት ወቅት ዘና ብለውና ሳይወሩ ምንም እንቅስቃሴ ሳይደርጉ ይቀመጡ ሸራውን ሲያጠልቁ ከክንዶ መጋጠሚያ በላይ ከ2 እስከ 3 ሴንቲሜትር ወይንም 1 ኢንች ከፍ አድርገው ያጥልቁ የፕላስቲክ ጋመዱ ወይም ቱቦ በክንዶ ፊት መሃል ላይ መሆን አለበት ሸራው በጣም ጥብቅ ማለት የለበትም እጆ ቁስል ወይም ስብራት ካለው እንዳይጠቀሙ በትትናን ጠይቃለን ሸራውን አስተካክለው ካጠለቁ በኋላ ስታርት ወይንም ደሞ ጀመር የሚለውን ቁልፍ ይጫኑ መሳሪያው ግፊቱን መለካት ይጀምራል መሳሪያው ግፊቱን በሚለካበት ወቅት ለስለስ ያለ ድምጽ ያሰማል በተጨማሪም ክንዶን ለአጭር ጊዜ ጥብቅ አድርጎ ይይዛል እኛ ምን ተጠቀመ መሳሪያ ግማሽ ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈጀው ደምግፊቱን ለመለካት የሚረዳውት ሰው ከሌለ ግራኝ ከሆኑ የቀኝ ክንዶን ቀኝ እጅ የሚጠቀሙ ከሆነ ደግሞ የግራ ክንዶን ቢለኩ ላጠቃቀም ይቀልውታል እንደምታዩት መሳሪያው ግፊቱ ለክቶ ጨርሷል ማለት ነው የሚጠቀሙት መሳሪያ የደም ግፊቱን ወደ ኋላ ተመልሶ የማያ ሳይ ከሆነ ውጤቱን ቀኑንና ሰዓቱን በወረቀት መስገበው ቢያስቀምጡ በጣም ይጠቅሞታል ይህም የደም ግፊቱን አዝማሚያ ለማወቅ ይረዳዋታል በተጨማሪም ወደ ሀኪም ቤት በሚሄዱበት ወቅት ለሀኪሙ ጥሩ መረጃ ይኖሩታል ማለት ነው መሳሪያውን ተጠቅመው ከጨረሱ በኋላ አቁም ወይም ደግሞ ስታፕ የሚለውን ቁልፍ በመጫን መሳሪያውን ማጥፋት ይችላሉ ለዛሬ ያዘጋጀነው በዚህ ተጠናቀቀል እኛ ሊጠቅሙ ይችላሉ ብለን ያሰብናቸው ነው ያካፍል ነው ሌላ ማልጠቀስናቸው ነጥቦች ሊኖሩ ስለሚችሉ ሁሉ ግዜም ቢሆን የጤና ባለሙያ ከመማከር ወደ ኋላ አይበሉ በተለይም ሀኪም እቤቶ ግፊቱን እንዲለኩ ከነገሮ አጠቃቀሙን እዛው ከጤና ባለሙያ ይማሩ የዛሬውን ዝግጅታችንን እንደ ተጨማሪ መረጃ እንጂ እንደዋና መረጃ እንዳይጠቀሙ በትህትና እንጠይቆታለን በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ድረስ በአዘጋጆች ስም እኔ አቅራቢያችሁ ማርታ ነኝ ደና ስንብቱ እላለሁኝ